ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളും എൽ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളും എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ ആർ ആൻഡ് എൽ എ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൊട്ട് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ എൽ ആർ വൺ ഐറ്റംസും അതിൻ്റെ ഫൈനൈറ്റ് മെഷീനും എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനും എൽ എ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷനുമാണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എൽ ആർ ആൻഡ് എസ് എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യണം അതേ സ്ട്രക്ചർ തന്നെയാണ് അതിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ സി എൽ ആർ ആൻഡ് എൽ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുൻപ് പറഞ്ഞ സെയിം ഗ്രാമറും അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻ്റെ പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് സി എൽ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ കാനോണിക്കൽ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സി എൽ ആർ കൺസ്ട്രക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ച ഗ്രാമറാണ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ഈ ഗ്രാമറിനനുസരിച്ച് ഓപ്പമെൻറ്റ് ഗ്രാമർ ഉണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എല്ലാവരും എസ് എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന അതേ മോഡൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആക്ഷൻ ഉണ്ട് ഗോട്ടും ഉണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇൻ ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഐ സീറോ മുതൽ ഐ നയൻ വരെയാണ് മൊത്തം സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ നമ്മൾ രണ്ടായി ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ക്രിയേറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫൈനൽ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം ഐ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഐ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഐ ഫൈവ് ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഐ സെവൻ ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഐ എയ്റ്റ് ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഐ നയൻ ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് ഫൈനൽ ഐറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫൈനൽ ഐറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ കോളത്തിൽ എഴുതി ആക്ഷനിൽ നമുക്കറിയാം ടെർമിനൽസ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഗ്രാമറിലുള്ള ടെർമിനൽസ് എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി പിന്നെ ഡോളറും നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗോ ടു വേരിയബിൾസ് ആണുള്ളത് ക്യാപിറ്റൽ എസും ക്യാപിറ്റൽ എ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഉള്ളത് നമ്മൾ എൽ ആറിലും എസ് എൽ ആറിലും ചെയ്ത അതേ രീതി തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം റിഡക്ഷനിൽ മാത്രമേ സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിൽ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അതിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് എസ് സിലിക്കുണ്ട് എ ലിക്കുണ്ട് സ്മോൾ എ സ്മോൾ ബി ഐ സീറോ ഓൺ എസ് ഐ സീറോ ഓൺ എസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ സീറോ ഓൺ എസ് വൺ മാർക്ക് ചെയ്തു ദൻ ഐ സീറോ ഓൺ എ ഐ സീറോ സീറോ ഓൺ എ ടെർമിനലാണ് വേരിയബിളാണ് ക്ഷമിക്കണം അത് ടു ആണ് അതുകൊണ്ട് എ ലാൻഡറിൽ ടു മാർക്ക് ചെയ്തു ഐ സീറോ ഓൺ സ്മോൾ എ ടെർമിനൽസ് എല്ലാം ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് സോ ഐ സീറോയിൽ സ്മോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർഡ് ലൈക്കാണ് പോകുന്നത് സോ വി വിൽ പുട്ട് എസ് ത്രീ ഐ സീറോ ഓൺ ബി ഫോറിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ എസ് ഫോർ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തിന് മാർക്ക് ചെയ്തു ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ഐ വൺ അതെന്താണ് ഫൈനൽ ഐറ്റമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഓഗ്മെൻറ്റ് ഗ്രാമറിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വൺ ഓൺ ഡോളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആക്സെപ്റ്റ് വൺ ഓൺ ഡോളർ ആക്സെപ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതി നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ ഇനി സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ടു ടുവിൽ ഉള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഐ ടു ഓൺ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് ഐ ടുവിൽ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഫൈവ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഐ ടു ഓൺ സ്മോൾ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ സിക്സിലേക്കാണ് ഐ ടു ഓൺ സ്മോൾ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഐ സിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എസ് സിക്സ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് ബി ട്രാൻസ
മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഐ ഫോറിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി നേരത്തതിൽ നിന്നും എസ് എല്ലാവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഇവിടെ നമ്മൾ എൻട്രി നടത്തുന്നത് ഫൈനലായിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റെഡ്യൂസ് റെഡ്യൂസ് റിഡക്ഷൻ ആണ് നടത്തുന്നത് ആറാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല റിഡക്ഷൻ ആണ് എവിടെയാണ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി ആ പ്രൊഡക്ഷൻ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ എ ഓർ ബി എന്നാണ് എഴുതിയത് എ ആർ ബി ആണ് ലുക്ക് ഹെഡ് അതായത് സി എൽ ആർ പാസിറ്റിങ്ങിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് വ്യത്യാസം ഉള്ളത് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ലുക്ക് ഹെഡ് എവിടെയാണോ ഉള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ലുക്ക് ഹെഡ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ആ ലുക്ക് ഹെഡ് അണ്ടറിൽ മാത്രമേ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതായത് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി എന്ന് പറയുന്ന തേർഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണ് ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എയിൻ്റെയും ബിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അതായത് ഫോറിൽ എയിൻ്റെയും ബിൻ്റെയും അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ ആർ ത്രീ എന്ന് എഴുതുകയുള്ളൂ കാരണം എയും ബിയും മാത്രമാണ് ഇവിടെ ലുക്ക് ഹെഡ് ഉള്ളത് അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഐ ഫൈവ് എടുത്തോ ഫൈനലായിട്ട് ആണ് ഏതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ടു എ വൺ ആണ് എസ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ആണ് പക്ഷെ എവിടെ മാത്രം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഡോളറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ലുക്ക് ഹെഡ് ഡോളർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഫൈവിൽ ഡോളറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആർ വൺ എഴുതുള്ളൂ ഇനി സിക്സ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ നോക്കാം സാധാരണ ഷിഫ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ എ എ സിക്സിൽ എ എ സിക്സ് ഓൺ എ നയനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് സോ വിൽ പുട്ട് നയൻ ഹിയർ ഐ സിക്സ് സിക്സ് ഓൺ എ സ്മോൾ എ സ്മോൾ എ പോകുന്നത് അതിലോട്ട് തന്നെയാണ് ഇനി സെവൻത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം സെവൻത്ത് സ്റ്റേറ്റിൽ ഫൈൽ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് റിഡക്ഷൻ ആണ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ തേർഡ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് ഡോളർ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ കാരണം ലുക്ക് ഹെഡ് അണ്ടറിൽ മാത്രമേ സി എൽ ആറിൽ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ എഴുതുള്ളൂ സോ ഡോളർ അണ്ടറിൽ ആർ ത്രീ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എയ്ത്ത് സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷനിലെ ഗ്രാമർ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ രണ്ടാണ് എയും ബിയും അണ്ടറിലാണ് കാരണം ലുക്ക് ഹെഡ് ഏതൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ആണ് ലുക്ക് ഹെഡ് ഉള്ളത് ആ ലുക്ക് ഹെഡ് അണ്ടറിലാണ് നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത എയിൻ്റെയും ബിൻ്റെയും അണ്ടറിൽ നമ്മൾ ആർ ടു ആർ ടു എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു നയൻ സ്റ്റേറ്റ് നമ്പർ നയൻ എടുത്തു നയൻ പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്പർ ടു ആണ് ഡോളറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എഴുതുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ അപ്പോൾ എസ് എൽ ആറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് റിഡക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ഉള്ളത് എവിടെയാണ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഐറ്റത്തിൽ ലുക്ക് ഹെഡ് ഏതാണോ ലുക്ക് ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിൽ നമ്മൾ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യും ഇത്രയും ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് പാഴ്സിംഗ് സെയിം പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ എസ് എൽ ആറിൻ്റെയും എൽ ആറിൻ്റെയും ഇൻപുട്ട് പാഴ്സിംഗ് കണ്ടിരുന്നല്ലോ അതേ പ്രൊസീജിയറിൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻപുട്ട് പാഴ്സിംഗ് സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ഇത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ എൽ എ എൽ ആർ ലുക്ക് ഹെഡ് എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെയിം സി എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എടുത്ത് എഴുതാം എൽ എ എൽ ആർ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ എളുപ്പത്തിൽ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എൽ എ ആറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ എ എൽ ആറിൽ നമ്മൾ പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഫൈനൈറ്റ് ഡയഗ്രാം എടുത്തിട്ട് ആ ഫൈനൈറ്റ് ഡയഗ്രാം ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ആ ഫൈനൈറ്റ് ഡയഗ്രത്തിൽ ഏതൊക്കെ ഫൈനൈറ്റ് മെഷീൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലെല്ലാം ഒരേപോലത്തെ ഗ്രാ പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഒരേ ലുക്ക് ഹെഡ് അല്ല ലുക്ക് ഹെഡ് വ്യത്യാസമാവാം ഒരേപോലത്തെ ഐറ്റം സെറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇത് ഐ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം സെറ്റ്സ് വേറെ എന്തെങ്കിലും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക
ഐ ഫോർ സ്റ്റേറ്റും ഐ സെവൻ സ്റ്റേറ്റും ഐ ഫോർ സ്റ്റേറ്റും ഐ സെവൻ സ്റ്റേറ്റും തുല്യമാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി ഡോട്ടാണ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ബി ഡോട്ടാണ് ലുക്ക് ഹെഡ് വ്യത്യാസമാകും ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല കാരണം എന്ത് മാത്രം ഐറ്റംസ് മാത്രം തുല്യമാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ സെവൻ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പുതിയ സ്റ്റേറ്റിനെ ഐ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാം അടുത്തത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം ഐ എയ്റ്റ് ഉണ്ട് ഐ എയ്റ്റ് എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ എ ഡോട്ട് ഉണ്ട് ഐ നയൻ എ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് എ ഡോട്ട് രണ്ടും തുല്യമാണ് ലുക്ക് ഹെഡ് വ്യത്യാസമാകും ലുക്ക് ഹെഡ് തുല്യമാകും വ്യത്യാസമാകും അതും പ്രശ്നമല്ല ഐറ്റംസ് മാത്രമാണ് തുല്യമാണ് നോക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഐ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിനെ ഐ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ സ്റ്റേറ്റാക്കി മാറ്റാം അപ്പം നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഐ ത്രീ ആൻഡ് ഐ സിക്സ് നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി ഐ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാക്കി ഐ ഫോർ ആൻഡ് ഐ സെവനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നാക്കി ഐ എയ്റ്റ് ആൻഡ് ഐ നയനെ ഐ എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്സ് ആക്കി അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ പഴയ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം മാറി പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്സുകളാകും അതായത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ വ്യത്യാസമില്ല സീറോ തന്നെയാണ് വൺ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ് വ്യത്യാസമില്ല ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റും വ്യത്യാസമില്ല ത്രീയും സിക്സും ജോയിൻ ചെയ്തു ത്രീയും സിക്സും ജോയിൻ ചെയ്ത് തേർട്ടി സിക്സ് ആയി അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ സ്റ്റേറ്റാണ് എഴുതുന്നത് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും ജോയിൻ ചെയ്തു അത് ഫോർട്ടി സെവൻ സ്റ്റേറ്റായി ഫോർ ആൻഡ് സെവൻ ഫോർട്ടി സെവൻ ആയി അതായത് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും ക്ലബ് ചെയ്തു തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റും ക്ലബ് ചെയ്ത് ഫോർട്ടി സെവൻ ആയി ഇനി എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ് ബാക്കിയുണ്ട് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തു ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് അവിടെ തന്നെ എഴുതി എയ്റ്റ് നയൻ സ്റ്റേറ്റ് എയ്റ്റും നയനും ക്ലബ് ചെയ്തു എയ്റ്റി നയൻ ആയി സോ ഇത്രയും സ്റ്റേറ്റ്സുകളായിട്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എണ്ണം കുറയുകയാണ് എൻട്രിയുടെ എണ്ണം എല്ലാ എല്ലാ പാസിംഗ് ടേബിൾ കുറയുകയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് റീസെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ടേബിൾ തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അതേപോലെ നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുന്നു എസ് ത്രീ എസ് ഫോർ ആക്സെപ്റ്റ് 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 ചെയ്തു വൺ ടു ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാലും പറ്റും ഐ ടുവിനും വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു എസ് സിക്സ് എസ് സെവൻ എഴുതി ഫൈവ് ത്രീയും സിക്സും ആണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീയും സിക്സും ത്രീയും സിക്സും ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എസ് ത്രീയും എസ് സിക്സ് ഉണ്ട് ആ എസ് ത്രീ എസ് സിക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എസ് തേർട്ടി സിക്സ് നേടും ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ത്രീയും സിക്സും ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ആയി അതുപോലെ എസ് ത്രീയും എസ് സിക്സും ജോയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയി ഈ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരൊറ്റ നമ്പറാണെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ത്രീയും സിക്സും വേറെ വേറെ നമ്പർ അല്ല കാരണം ഇൻപുട്ട് പാഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന പോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സിനെയും ത്രീനെയും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടല്ല പോപ്പ് ചെയ്യുക ഒരു എലമെൻറ്റ് പോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തേർട്ടി സിക്സ് പോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അങ്ങനെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സി എൽ ആറിനും എല്ലാ എല്ലാറിനും ഇൻപുട്ട് പാഴ്സിങ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് എന്ന് വരുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം എസ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയി എസ് ഫോറും എസ് സെവനും ചെന്നപ്പോൾ എസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ആയിട്ട് അത് മാറി ദെൻ ആർ ത്രീ ഫോറും സെവനും ആണ് ഇനി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ആർ ത്രീയും വേറെ ജോയിൻ ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആർ ത്രീ തന്നെയായി ആർ ത്രീയും ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ആർ ത്രീ ആയി ആർ ത്രീയും ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് ആയതുകൊണ്ട് ആർ ത്രീ ആയി മാറി അതായത് ഫോർട്ടി സെവനിൽ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ആർ ത്രീ ആയി ഇനി തേർട്ടി സിക്സിൽ നിന്ന് ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ത്രീ ആൻഡ് സിക്സിൽ എയ്റ്റും നയനും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് എഴുതി എയ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എയ്റ്റി നയൻ ഒരൊറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് എടുക്കേ
ഐ എയ്റ്റ് ഐ നയൻ നമ്മൾ ഓരോരോ സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തു എന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്തിരുന്നു ക്ലബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ എസ് എൽ ആർ ടേബിളിലുള്ളത് ആ ടേബിളിൽ നിന്നും ഒരേപോലെയുള്ള എല്ലാം ക്ലബ് ചെയ്യുന്നു ക്ലബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ടേബിൾ നമ്മൾ ഫിൽ ചെയ്തു ഇതോടുകൂടി സി എൽ ആറും എല്ലാ എല്ലാവരും പാഴ്സിംഗ് ടേബിൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് പാഴ്സിംഗ് എസ് എൽ ആറിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ രണ്ട് വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോയിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ട് ഇൻപുട്ട് പാഴ്സ് ചെയ്യാം വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അതേപോലെ ചെയ്യാം എല്ലാ എല്ലാവരും ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എസ് തേർട്ടി സിക്സ് എന്നോ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്നൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതൊരു ഒറ്റ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാനും സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യാനും ഒക്